Hello, dear students. Welcome to the class of PRBC at Department of Chemistry, Vasant Ranaik Arts, Commerce, Science College, Shahada. Here we are already learning unit second, that is the principle in green chemistry. Here the next topic of this unit is use of catalyst. It is well known that use of catalyst helps transformation without the catalyst being consumed in the reactions and without being incorporated in the final product. Therefore, use of catalyst should be preferred whenever possible. In addition to above mentioned beneficial use of catalyst, there is significant advantages in the energy requirements. With advances in the selectivity of catalyst, certain reactions in the green synthesis have become very convenient. In industrial process, the saving of energy is most important factor, both from point of view of economics and environmental impact. Here, dear students, the use of catalyst is very important in saving the environments and in also economics. Actually, the catalyst does not take part in the reactions, but it facilitates or, or it increases the rate of reactions. Actually, catalyst does not incorporate it in the final product. Therefore, catalyst should be used whenever it is necessary. In addition to about ancient benefit, there is a significant advantages in the energy requirements. Here, the energy, energy requirement for the uh, predicting the final products is less when you, you, we use the catalyst. Selectivity of catalyst is very important. In certain reactions, the green synthesis has become very convenient. The heavy met metal catalysts should be avoided as they cause environmental problems as far as possible. Heavy metal catalyst because these heavy metal catalysts causes the environmental pollutions. Hence, the catalyst like nickel is used in the hydrogenation process of propene to propane. Here, the hydrogenation is takes place in in these reactions. This propene converted into propane with the help of the catalyst nickel. Here hydrogen is added. If hydrogen is added to this propane, the final product propane is obtained and the reaction is known as hydrogenation reaction or reduction reaction. Why it is called hydrogenation reactions? Because hydrogen, hydrogen is added to the propane and the final product propane is obtained. In second reactions, benzyl chlorides in benzyl chlorides when potassium cyanide is added aqueous potassium cyanides with the help of or the intermediate that is phase transfer catalyst the final product benzyl cyanide is obtained which is of 90 percent the yield of this benzyl cyanide is of 90 percent in the same way when oxidation of toluene when the oxidation of tolines here the oxidation of this CS3 takes place on this group with the help of potassium per magnet KMnO4 and the crown ether used as catalyst here benzoic acid is obtained benzoic acid, acid is obtained next topic designing of biodegradable product at the end of the reaction, the product that will be released in the environment as best should be degraded or break break down rapidly into the harmless products. Jeva ashe kahi je product asa ki polluted pollution karta. He environment madhe kiwa gutter madhe kiwa bahar takle orti taicha degradation jala paye, decomposition jala paye. Naitha the problem create karta. These are the very harmful to the environments as well as human beings. Insecticide. 
it is well known that farmers use different types of insecticide to protect the crop from the insect the more widely used insecticides are organophosphates carbamates and organic chlorides of these organophosphates and carbamates are less persistent in the environments compared to the organic chlorides for example aldrin dialdrin and ddt aldrin dialdrin and ddt these are the organic chlorides organic chlorides persist in the environments but the organophosphates and carbamates organophosphates मध्ये काय ज्या ऑर्गेनिक कंपाउंड मध्ये फॉस्फेट असतात आणि ज्या ऑर्गेनिक कंपाउंड मध्ये कार्बोमेट असतात त्याला आपण कार्बोमेट असं म्हणतो हे काय आहेत इन्सेक्टिसाइड व्हेन दिस इन्सेक्टिसाइड दैट इज कार्बन फॉस्फेट ऑर्गेन फॉस्फेट और कार्बोमेट्स एंड ऑर्गेनिक क्लोराइड्स आर स्प्रेड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द इन्सेक्ट अमंग दिस ऑर्गेन फॉस्फेट कार्बोमेट्स एंड ऑर्गेन क्लोराइड्स ऑर्गेन क्लोराइड परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम म्हणजे दिसतात जास्ती जास्त जास्तीत जास्त काळ टिकून राहतात हे ऑर्गेन क्लोराइड्स दो द लेटर आर दॅट इज ऑर्गेन क्लोराइड्स आर डेफिनेटली इफेक्टिव्ह बट दे ए टेंड्स टू बाय अकोमोडेट इन मेनी प्लांट्स अँड अॅनिमल स्पेसीस अँड इनकॉर्पोरेटेड इन टू द फूड चेन्स म्हणजे ऑर्गेन क्लोराइड्स हे बऱ्याच काळ पण त्या टिकून राहतात म्हणजेच ते बाय अकोमोडेट होतात कुठल्या ना कुठल्या रूपामध्ये त्या प्लांटमध्ये येतात मग ते प्लांट ॲनिमल किंवा ह्युमन बिईंग कॅ कन्झ्युम करतो तेव्हा आपल्या फूड चेनमध्ये ते ऑर्गेनिक क्लोराइड त्याचा इफेक्ट दाखवतात हार्मोन ॲनोलॉग्स कॅन बी यूज ॲज पेस्ट कंट्रोलर पॉलिमर विच डिग्रेड डिग्रेड फोटोकेमिकली कॅन बी यूज ॲज स्टार्टिंग मटेरियल्स फोटोकेमिकली जे पॉलिमर फोटोकेमिकली म्हणजे काय की सूर्याच्या एनर्जीमुळे जे पॉलिमर डिकम्पोज होतात डिग्रेड होतात डिकम्पोजिशन होतं असे प्लास्टिक यूज केले पाहिजे कॉमनली यूज इन डे टू डे लाईफ इज नोन टू बी ड्युरेबल अँड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल्स आता बऱ्याच ठिकाणी प्लास्टिकची बंदी आलेली आहे त्याला कारण काय जे जाड प्लास्टिक असतात की ज्याचे मायक्रॉन साईज जास्त असते असे प्लास्टिक किंवा प्लास्टिकचे आपण पिशव्या म्हणतो असे जे पॉलिमर्स आहेत ते बाय डिग्रेडेबल म्हणजे ते डिकम्पोज होत नाही डिकम्पोज होत नाही म्हणजे गटारमध्ये किंवा कुठेतरी एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम क्रिएट करतात म्हणून असे प्लास्टिक यूज नको करायला पाहिजे इट हॅज कॉज कन्सिडरेबल प्रॉब्लेम इन द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन व्ह्यू ऑफ दिस देर इज अ कन्सिडरेबल एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न्स हाय युअर इट हॅज नाव बीन पॉसिबल टू मेक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स पर्टिक्युलरली फॉर गार्बेज बॅग्स आता आपण हे जे चित्र पाहतो आहे या चित्रामध्ये किती प्लास्टिकच्या पिशव्या वाहून आलेल्या आहेत किती प्लास्टिकच्या पिशव्या वाहून आलेल्या आहेत मित्रांनो कारण काय या प्लास्टिकच्या पिशव्या या बायोडिग्रेडेबल नाही म्हणून इथं प्रॉब्लेम क्रिएट करत आहेत it is now possible to place functional group in the molecule that will facilitate its biodegradation functional groups which are susceptible to hydrolysis photolysis or other cleavage have been used to ensure that product will be biodegradable ata kahi plastic je asat ye polymers astat ya polymer madhe vishishta ase functional group jar introduce kele functional group jar introduce kele ते फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस केल्यावरती ते पॉलिमर हे बायोडिग्रेडेबल होतात म्हणजे बायोडिग्रेडेशनसाठी फॅसिलिटेट करतात फंक्शन फंक्शनल ग्रुप्स हे ससेप्टिटेबल असतात की असे फंक्शनल ग्रुप ॲड केले जातात की जे ज्याच्यामुळे हायड्रोलिसिस हे इझी होईल फोटोलिसिससुद्धा इझी होईल हायड्रोलिसिस अँड फोटोलिसिस इझी झाल्यावरती त्या पॉलिमरचं बायोडिग्रेडिग्रेडेशन इझी होईल now the next strengthening of analytical technique analytical method methodologies need to be further developed to allow for real time in process monitoring and control prior to the formation of hazardous products are hazardous products nirman hone adi 
काही ज्या अॅनॅटिकल टेक्निक्स आहेत त्या डेव्हलप केल्या गेल्या पाहिजे जेणेकरून प्रोसेस मॉनिटरिंग अँड कंट्रोलच्या दरम्यान असा कुठलाही हजार्ड प्रोडक्ट प्रॉडक्ट एन्व्हायरमेंटमध्ये रिलीज होणार नाही याची काळजी ॲनालिटिकल टेक्निकच्या स्ट्रेंथने होऊ शकतो वाट व्हॉट इज नेसेसरी इज टू हॅव ॲक्युरेट अँड रिलायबल सेन्सर मॉनिटर अँड अदर ॲनॅटिकल मेथॉलॉजीज टू ॲसेस द हजार्ड्स दॅट मे बी प्रेझेंट इन द प्रोसेस स्क्रीन युजिंग व्हेरियस ॲनॅटिकल टेक्निक्स इट इज पॉसिबल टू मॉनिटर द केमिकल प्रोसेस ऑर द जनरेशन ऑफ हायड्रोज हजार्डस बाय प्रोडक्ट अँड साईड रिॲक्शन्स आता बऱ्याचशा ॲनॅटिकल टेक्निक अशा आलेल्या आहेत की जे आपण मॉनिटर करू शकतो जे केमिकल प्रोसेस असतात किंवा वेगवेगळ्या जे रिॲक्शन्स असतात ते आपण कंट्रोल करू शकतो ज्याच्याकडून जे हजार्डस प्रॉडक्ट निर्माण होतात ते हजार्डस प्रॉडक्ट निर्माण होणार नाही अशा ॲनॅटिकल टेक्निक्स आलेल्या आहेत दिस प्रोसिजर कॅन प्रिव्हेंट एनी ॲक्सिडेंट विच मे ऑकर इन द केमिकल प्लांट्स इट शूड बी स्ट्रेस दॅट मोस्ट ऑफ द ॲक्सिडेंट इन द केमिकल प्लांट ऑकर ड्यू टू द फेल्युअर ऑफ व्हेरियस कंट्रोल्स अँड मॉनिटरिंग प्रोसेसेस द बऱ्याच वेळा केमिकल प्लांटमध्ये मोठमोठाले ॲक्सिडेंट होतात आता आपण मागे पाहिलं की शिरपूरजवळ एका केमिकल प्लांटमध्ये मोठा ॲक्सिडेंट झाला त्याच्यामध्ये जवळपास तेरा ते चौदा लोकं वारले असे केमिकल ॲक्सिडेंट सुद्धा जर ॲनॅटिकल टेक्निक जर डेव्हलप केल्या तर टाळू शकतो आपण अँड इट शूड बी स्ट्रेस्ड म्हणजे जास्तीत जास्त त्याच्यावरती भर दिला पाहिजे जेणेकरून केमिकल ॲक्सिडेंट होणार नाही केमिकल प्लांट्समध्ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल सेफ्टी सबस्टन्सेस अँड द फॉर्म ऑफ सबस्टन्सेस यूज इन द केमिकल प्रोसेस शूड बी चूजन सो ॲज टू मिनिमाई द प्रोटे पोटेन्शियल ऑफ केमिकल ॲक्सिडेंट इन्क्लुडिंग रिलीज एक्सप्लोजर अँड फायर्स आता केमिकल सबस्टन्सेस असे केमिकल सबस्टन्सेस किंवा अशा केमिकल प्रोसेसेस यूज केल्या पाहिजे जेणेकरून जी पोटेन्शियल असेल केमिकलची ती कमी करता येईल म्हणजे जेव्हा ॲक्सिडेंट किंवा काही एक्सप्लोजर किंवा फायर रिलीज होईल ते कमीत कमी घातक ठरेल इट इज पॉसिबल समटाईम टू इन्क्रीज ॲक्सिडेंट पोटेन्शियल अन इंटेन्शनली विथ व्यू टू मिनिमाईज द जनरेशन ऑफ वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट पोल्युशन्स म्हणजेच पे पोल्युशनसुद्धा आपल्याला प्रिव्हेंट करता येईल ॲक्सिडेंट पेवर प्रिव्हेंट करता येईल फायर प्रिव्हेंट करता येईल इट हॅज बीन फाउंड डॅट इन अॅन ॲटम टू रिसायकल सॉल्वंट फ्रॉम द प्रोसेस अँड ऑल्सो टू प्रिव्हेंट एस्कॅप ऑफ सॉल्वंट टू द ॲटमॉस्फिअर इन्क्रीजेज द पोटेन्शियल फॉर अ केमिकल द बेस्ट वे इज टू बॅलन्स द ॲक्सिडेंट प्रिव्हेन्शन विथ द डिझायर फॉर प्रिव्हेलिंग प्रिव्हेंटिंग पोल्युशन म्हणजे ॲक्सिडेंट होणार नाही याची तर काळजी घेतलीच पाहिजे परंतु पोल्युशन होणार नाही याचीसुद्धा मॅक्झिमम काळजी घेतली गेलेली पाहिजे म्हणजे रिसायकलिंग जे सॉल्वंट वेगवेगळ्या प्रोसेसमध्ये जे सॉल्वंट यूज करतात त्याची रिसायकलिंगसुद्धा जास्तीत जास्त प्रमाणात केली पाहिजे अ पॉसिबल कोर्स अ पॉसिबल कोर्स इज नॉट टू यूज व्हॉलाटाईल सॉल्वंट इफॅक्ट्स अल्टरनेटिव्ह लाईक सुपर क्रिटिकल सो कार्बन डायऑक्साईड्स आयनिक लिक्विड्स कॅन बी यूज व्हॉलाटाईल्स सॉल्वंट यूज करण्यापेक्षा जे सुपर क्रिटिकल सॉल्वंट्स आहेत सुपर क्रिटिकल सॉल्वंट्स कुठले कार्बन डायऑक्साईड्स किंवा ज्या आयनिक लिक्विड्स आयनिक लिक्विड्स म्हणजे काय ज्या लिक्विडच्या याच्यावरती चार्ज असतात पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज त्याला आपण आयनिक लिक्विड असे म्हणतो असे आयनिक लिक्विड किंवा सुपर क्रिटिकल सॉल्वंट असे जे असतात कार्बन डायऑक्साईडसारखे ते यूज केले पाहिजे इट इज ऑफकोर्स बेस्ट ऑफ परफॉर्मन्स रिॲक्शन इन सॉलिड स्टेट और इन ॲक्वेस्टेड ॲक्वेस्टेड मिडियम म्हणजे रिॲक्शन लिक्विड स्टेटमध्ये यूज करण्यापेक्षा सॉलिड स्टेटमध्ये जास्तीत जास्त केल्या पाहिजे आणि लिक्विड स्टेटमध्ये यूज करायचेच असतील तर त्या ऍक्वेस मिडियममध्ये म्हणजे पाण्यामध्ये केली पाहिजे इतर सॉल्वंट केमिकल सॉल्वंट यूज करण्यापेक्षा पाण्याचा वापर जास्तीत जास्त म्हणजे ॲक्वेस मिडियममध्ये ते रिॲक्शन किंवा ती प्रोसेस घडून आणायला पाहिजे फॉर एक्झाम्पल यूज ऑफ सी ओ टू इन्स्टेड ऑफ सी एफ सी इन सेंटिसिस ऑफ पॉलिस्टेरिन शीट पॉलिस्टेरिन शीटमध्ये सी एफ सी वा वापरतात सी एफ सी म्हणजे काय 
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सी एफ सी मजे का क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एन्वायरमेंट मे फार घातक आतो या क्लोरोफ्लोरोकार्बन मु ओझोन की ओझोन का जो लेयर आतो तो ओझोन का लेयरला छिद्र पड़ता है डिप्लेशन ऑफ ओझोन इज टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी एफ सी दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दिस सी एफ सी इज जनरली यूज इन पॉलिस्टेरिन शीट सेंथेसि और इन सेंथेसि ऑफ पॉलिस्टेरिन शीट अ सी एफ सी इज यूज इंस्टेड ऑफ सी एफ सी वी शूड यूज कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज सी ओ टू टू मिनिमाइज द पोल्यूशन्स ओके फ्रेंड्स इन दिस वे वी हैव कंक्लूडेड दिस यूनिट ट्राई टू स्टडी बेटर एंड मैक्म ओके थैंक्स टेक केयर यूज सैनिटाइजर यूज मार्स टेक युअर सेल्फ एंड टेक युअर्स